Bu eğitim videomuzda sizlerle 3 ekseni, 5 ekseni, convert edeceğiz, sümürte edeceğiz. Ee, öncelikle bir süre parçayı gördüğünüz zaman, mesela işleyeceğine bir sivri sivri yapalım. İşte bu 3 eksen olsun. Nasıl işlediğini görelim. Şöyle e, e, bir tane takım seçelim. E3'e 1 olsun. Şöyle şirin tutucu ile. Daha önceki devirlemeler de gelsin. Sadece onu alıyorum. 3 eksen bir işlem nasıl yaptığını görelim diye. Bak. Şu an C ve pardon A ve C eksenleri hiçbir şekilde hareket etmiyor. Konularını görüyorsunuz. İkisi de 0 derece. Şimdi Sivrin komutunu eritliyorum ve multi aksesi açıp burada five aksesi aktif ediyorum. Ee, burada istediğiniz zaman e, bir tilting yani takımın e, ekseninin hangi noktadan geçeceğini belirleyebilirsiniz. Onu da başka parçada size göstereyim. E, 100 normal olarak mesela şöyle bir şey yapabilirsiniz. E, belirli noktalara takımın yatacağı ekseni, şu Z bakış ekseni böyle istediğiniz gibi manuel ayarlayabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bu noktadan geçerken takım şu Z bakış eksenini gördüğünüz gibi ZX ve YZ düzlemlerine nasıl yatırdığını, kaç derece açıyla yatırdığını burada görüyorsunuz. Onu ayırdım. Bir tane daha yani burada istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz. Yani tek bir e, noktayla kal, e, kalmayabilirsiniz. Mesela bitiş noktasına da ekleyeyim şöyle. Şunu çevirelim. Şu tarafa doğru. Biraz daha yatıralım şöyle. Bir tane de mesela ekleyip profil on point tip şu profilin şu noktasına tanımlama yapalım. Bu şekilde yatsın. Bu noktalardan geçtiğinde bu açılara yatacak. Onayladığım zaman 3 ekseni 5 eksene nasıl convert ettiğimi göreceksiniz. Az önceki A ve C eksenlerine sıfır konumu şu anda A ve C sürekli hareketli. Gördüğünüz gibi gayet düzgün bir takım yolu oluşturarak bu yüzeyimize finish atmak. Sweeping komutunu 3 ekseni 5 eksene çevirdik. Sweeping komutu. Bu burada gördüğünüz bütün finishing komutlarının içerisinde multi axis parametresini açtığınızda five axis ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Burada to five, to five axis ve four axis radial ve four axis aksiya seçenekleri var. Bunu mil turn tezgahında, bunu da divizörlü bir CNC freze tezgahında işlem yapabilirsiniz. İki seçeneği ise beş eksen komutunda kullanıyorsunuz. Burada dediğim gibi auto tiltingler yani takımın ekseninin geçeceği noktayı tanıtabilirsiniz. Veyahut da burada yüz normal seçeneğini aktif ederek belirli noktalarda İstediğiniz açıya takımın yatmasını sağlayabilirsiniz veya takımı açı sınırlaması verebilirsiniz. Diyebilirsiniz ki işte takım 30 derece ile 45 derece arasında veya 0 ile 60 derece arasında takımın açısını, maksimum açısını ayarla diyebilirsiniz. Şimdi başka bir videoda onu gösterelim. Hemen şöyle start patch'ten bakalım. Hangisi olabilir? Şöyle bakalım şuradan. Evet, şu parçayı açalım. Stoğumuzu gizleyebiliriz. Yapmış olduğumuz kemi silelim. Ve şurada aynı işlemi gerçekleştirelim. Sweeping olarak şu açıyı dairesel olarak işlesin ve yukarıdan başlayıp aşağı doğru işlem gerçekleştirmesini söyledim. Multi axis parametresini aktif ederek burada e, tilting noktası olarak Only Insight seçeneğini aktif ederek 
11 curve olarak daha önce attığım bu curve'ü seçiyorum. Şimdi baktığınız zaman hesaplama bittiğinde göreceksiniz. Takımımız şu seçmiş olduğumuz körbün takımın ekseni bu körbün merkezinde dolaşacaktır. Evet hesaplamayı bitirdi. Şöyle takım yoluna bakalım. Simülasyondan. Bakın. Takımımız şu takımın orta ekseni gördüğünüz gibi bu körden bu seçmiş olduğumuz körün merkezinden hiçbir şekilde ayrılmadan parçanın içerisindeki formu çok güzel bir şekilde işlemektir. Bu da yine sivipin komutu ama multi içerisindeki opsiyonları kullanarak istediğimiz açıya yatırabiliriz demiştik. Yüz normali bir önceki e, parçada kullandık. Belirli noktalar tanımladık ve o noktalara göre takımımız istediğimiz eksene yatırdık. Tilting seçeneğini aktif ettiğimizde bir nokta tanımlaması yaptık ve takımımızın merkezinin bu noktadan ayrılmamasını sağladık. Ve tilting'i iptal edelim. Burada side angle olarak da takımı istediğiniz açıda sınırlama yapabilirsiniz. İşte 0 ile 60 derece dediğim 